ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസും കോർപ്പറേറ്റ്സും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ത്രീ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി മൂന്നാമത്തത് റീട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് ഹെഡിങ് സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി പോകാം സ്റ്റെബ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണോ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് യാതൊരു ചേഞ്ച് കൂടാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേം സ്റ്റേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫേം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിലും മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെ തന്നെ നിലനിൽക്കും ഇപ്പോൾ എന്ത് ബിസിനസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേം ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് എഫേർട്ട് അതായത് ഫേം ഇപ്പോൾ എന്ത് എഫേർട്ടാണോ എടുക്കുന്നത് അതേ എഫേർട്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ യാതൊരു മാറ്റവും അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തത് ഫേം ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഗ്രോത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കാരണം സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി അതിനെക്കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടി മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഗ്രോത്തിൽ ഫേം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും വലിയൊരു ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഫേം പോവില്ല അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫേം ഓപ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി സ്റ്റേസ് വിത്ത് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുക അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് റീഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഇതിലൊരു റീഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ബിസിനസ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും യാതൊരു മാറ്റവും ഇതിൽ വരുത്തില്ല റീഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരുത്തുക പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുക പുതിയ മാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കാര്യവും ഇതിൽ ചെയ്യുന്നില്ല നാല മൂന്നാമത്തത് അതാണ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് എഫേർട്ട് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് തന്നെ നാളെ എടുക്കുള്ളൂ ആ എഫേർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും അല്ലാതെ വേറെ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തില്ല നാലാമത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി സേഫ്റ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം മാറ്റങ്ങളോ എക്സ്പാൻഷനോ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല അതിനോട് ഇതൊരു സേഫ്റ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് സേഫായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആണിത് പിന്നെ റിസ്ക് ഇസ് ഓൾസോ ലെസ് റിസ്ക് ഇതിൽ വളരെ കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗ്രോത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അതിനെക്കൊണ്ട് റിസ്ക് ഇതിൽ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഗ്രോത്തിലേക്കൊന്നും പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫേംസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻ ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഫേം ഹാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദി ഓൺ ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഫേമിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേമിന് സ്വന്തം റിസോഴ്സസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഫേമിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ്സിലും ഇതിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ്
എൻവിറോമെൻ്റ് ഫേസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ എൻവിറോമെൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് വലിയ ഹൈപ്പോ ഇൻഫ്ലേഷനോ ഡിഫ്ലേഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിലോ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാ വരാത്തത് കൊണ്ടും എൻവിറോമെൻറ്റ് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പോയാൽ മതി എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് റിസ്കി ആസിറ്റ് ഇൻവോൾ ലെസ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റാഫ് ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് തിങ്സ് ദ ആർ അതായത് റിസ്ക് ഇതിൽ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്കിപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് മലപ്പുറത്തും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാകുമ്പോൾ അതിൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇറക്കേണ്ടതും നഷ്ടത്തിന് വിധേയമാവാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി ആകുമ്പോൾ റിസ്ക്കും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് തിങ്സ് ദ ആർ അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാഫ് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആളാണെങ്കിൽ അയാളിപ്പം ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസും കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അയാൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം പുതിയൊരു ബിസിനസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം വരും ഇതിപ്പോൾ സ്വന്തം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുതന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതാവില്ല അത്ര സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് വരുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുക എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും വളരണം എന്ന രീതിയിൽ ബിസിനസ് ഇതാക്കുന്ന ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീനെ ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജിയും പറയും കാരണം ഒരു വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫേംസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അതിൽ കുറേ സബ് ഡിവിഷൻസ് വരാനുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേം സീക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഗ്രോത്ത് മേ ബി ബൈ എൻ്ററിങ് ന്യൂ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഓർ അൺറിലേറ്റഡ് പദ്ധതി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഈ ഫേമിന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതായത് ഫേം എങ്ങനെയാണ് വളരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ന്യൂ ബിസിനസ് പുതിന് പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഫേം തുടങ്ങുക അത് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ആവാം അല്ലാത്തതും ആവാം ഇപ്പോൾ ഒരു കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഫ്രൂട്ട്സ് സ്റ്റാളും കൂടി തൊട്ടടുത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആഡ് ന്യൂ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തതാണ് അതെന്തിനാണ് വെച്ചാൽ ഗ്രോത്തിനാണ് അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല അപ്പോൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് അതാറ്റ് ആർ അൺറിലേറ്റഡ് പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അത് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതും ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ മൂന്നാമത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ റീഡിഫൈനിങ് ദ ബിസിനസ് ബൈ എൻഹാൻസിങ് ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഈ ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിഫൈൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനെ ഒന്ന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതായത് വളർത്തേണ്ട രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങും പുതിയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഈ റീഡിഫൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ എൻഹാൻസിങ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്കോപ്പിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി വൈഡാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഈ എറണാകുളത്ത് നടത്തും അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിഫൈനിങ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യും എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ബിസിന
പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫേം വിത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് അംബിഷൻ ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓൺലി വിത്ത് ദി എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഒരു ഫേമിന് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വളർച്ചയുടെ അവരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റും കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ബിസിനസ് പുതിയ കൂടുതൽ മാർക്ക് വേറെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് മച്ച് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സെവറൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി വേഴ്സട്ടൈൽ സ്ട്രാറ്റജി ആസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സെവറൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ഇതൊരു വളരെ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കാരണം ഇതിൽ പല രീതിയിലുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷനും ഗ്രോത്തിൻ്റെ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനൊക്കെ വരാം കാരണം ഇത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ആവാം മാർക്കറ്റിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ആവാം അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് പുതിയത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താവാം മാർക്കറ്റ് പുതിയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നതാവാം ഫങ്ഷൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതാവാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല കോമ്പിനേഷനിലും ഇത് വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അടുത്തത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസൺ ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഇറ്റ് മേ ബിക്കം ഇമ്പാരറ്റീവ് ഇമ്പാരറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൽസറി വളരെ നിർബന്ധമാവും ഇറ്റ് മേ ബിക്കം ഇമ്പാ ഇമ്പാരറ്റീവ് ആൻഡ് ദി എൻവിറോമെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പേസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി എൻവിറോമെൻറ്റ് തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ല ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കൂട്ടണമെന്ന് എൻവിറോമെൻറ്റ് തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം എൻവിറോമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് കമ്പനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വളർച്ച വേണം അതുകൊണ്ട് എൻവിറോമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബിക്കം ഇമ്പാരറ്റീവ് അതായത് കമ്പൾസറിയാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട എടുക്കപ്പെടേണ്ടതാവാം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവിറോമെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇറ്റ് മേ ബിക്കം ഇമ്പാരറ്റീവ് ഇറ്റ് മേ ബിക്കം കമ്പൾസറിയാണ് എപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവിറോമെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് മേ ഫീൽ മോർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ട് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്തിൽ എക്സ്പാൻഷനും ഗ്രോത്തിനും കാരണം എക്സ്പാൻഷനും ഗ്രോത്തും ഒക്കെ എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റിന് കുറച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് മേ ഫീൽ മോർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ട് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ലീഡ് ടു ഗ്രേറ്റർ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴും പുതിയ ബ്രാഞ്ചിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോഴും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യത അവിടെ വരുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഈ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു റീസണാണ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡ് ടു ഗ്രേറ്റർ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള വലിയ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ കുറേ സബ് ഡിവിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എക്സ്പാൻഷനിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തത് മെർജർ മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ട് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നോക്കുക ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് അടുത്ത പാർട്ട
മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇൻ ദി സ്ട്രാറ്റജി ഫേം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ദി ന്യൂ മാർക്കറ്റ് നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പുതിയ പുതിയ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇൻ ചെയ്ത മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതേ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ ലണ്ടൻ മാർക്കറ്റിലും പോയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേം ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ബൈ ആഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ് ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്കിൽ അത് കോഴിക്കോട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോജിസ്റ്റിക് വഴി ലോറി വഴിയും ഒക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ ചാനലുകളിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ ഷോപ്പ് കീപ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോൾസെയിലേഴ്സിനും റീറ്റെയിലേഴ്സിനൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഇതിൽ തന്നെ എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല ലണ്ടനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ പുതിയ ഡിഫറെൻറ്റ് ആഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയും ക്രിയേറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ പരസ്യം കൊടുക്കരുത് അവിടെ ആകുമ്പോൾ മാറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറോ ഒരു മോഹൻലാലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ലണ്ടനിലും ചെയ്യരുത് അവിടെ അവിടുത്തെ പോപ്പുലാരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫേമിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ അടിമൂടി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രം വിറ്റിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ബുക്കും കൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എവിടെ ഇൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബുക്ക് മാത്രം വിറ്റ ഒരാൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാലും കൂടി വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് സെയിം ആണ് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇൻ ദി സ്ട്രാറ്റജി ഇതിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ക്രിയേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഡ്യ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് ത്രൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനും റീറ്റെയിലേഴ്സിനൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതേ പാത്ത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അതേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിലൂടെ തന്നെ ഈ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷനിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേഷൻ അതിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തത് മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത പാത്തായ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷൻ അല്ലാത്ത കുറച്ച് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ
ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് പുതിയ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് പുതിയൊരു ബിസിനസ് പക്ഷെ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് അതായത് കരിമ്പാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സപ്ലയറോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബയ്യർ ആയിട്ടോ നമ്മൾ തന്നെ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പോകണില്ല വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകണില്ല ആ ഫേമ് ആ ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മൂവ് മൂവ് ബാക്ക്വേഡ് ഓർ ഫോർവേഡ് ഓഫ് ചൈനി ഇതിപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആണോ മൂവ് ബാക്ക്വേഡ് പോകും ബാക്ക്വേഡ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലയറായി മാറും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡായി മാറും നമ്മൾ ബയ്യറായിട്ട് മാറും അതാണ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ബോ ബാക്ക്വേഡ് ഓർ ഫോർവേഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് എൻ്റെ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ദി ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡെം ഇൻ ടു ദി ന്യൂ ബിസിനസ് പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങും മൂവ് മൂവേഡോ ബാക്ക്വേഡോ ഫോർവേഡോ പോയിട്ട് പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങും ആ ബിസിനസ് നമ്മളെ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റും അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ജമ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി പ്രോസസ് ഓർ ബിസിനസ് ഈ കരിമ്പ് കൃഷി എന്നുള്ള ഈ കരിമ്പിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവർ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കും അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ബാക്ക്വേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഗ്രെയിനിങ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇൻക്രീസിങ് കൺട്രോൾ ഓവർ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കരിമ്പ് കൃഷി നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതിന് ബയ്യർ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത മുമ്പിലുള്ള ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നതാണ് ആ ബിസിനസ്സും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീക്കിംഗ് ഗെയിനിങ് ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൺട്രോൾ കൂട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പണി തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ആവും അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക്വേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഗെയിനിങ് കൺട്രോൾ ഓർ ഇറ്റ് മീൻസ് ഗെയിനിങ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ ഇൻക്രീസിങ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി പ്രീവിയസ് ലെവലിന് ദി വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള നമ്മളെ സപ്ലയറെ പണിയെടുക്കും അതായത് ബാക്ക്വേഡാണ് അവിടെ പോണത് നമ്മൾ കരിമ്പ് ജ്യൂസിൻ്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തന്നെ കരിമ്പ് കൃഷിയും കൂടി തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും കൂടി തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് നമ്മളെ ബാക്ക്വേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണോ അതും കൂടി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും ബാക്ക്വേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിലുള്ള ആൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർവേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷനും ബാക്ക്വേഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷനുമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിസോണ്ടൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈ വെർട്ടിക്കൽ പറയുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും ബയ്യറോ സപ്ലയറോ ആയിട്ട് മാറും ഒറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റേറ്ററും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് സീക്കിംഗ് Uh, it means seeking ownership or increasing control of, of the firm's competitor. നമ്മളെ കോമ്പിറ്റേറ്ററെ ഇത് തന്നെ അക്വസിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം നമ്മളെ കോമ്പിറ്റേറ്ററെ ബിസിനസ് നമ്മൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ടാറ്റ ജാഗ്വർ വാങ്ങിയ പോലെ ടാറ്റ ജാഗ്വർ വാങ്ങിയ അത് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് സീക്കിംഗ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ ഇൻക്രീസിങ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫേംസ് കോമ്പിറ്റേറ്റർ ഫേമിൻ്റെ കോമ്പിറ്റേറ്റർ ആരാണോ അവരുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് വാങ്ങുക അതായത് സീക്കിംഗ് ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇൻക്രീസിങ് കൺട്രോൾ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളെ കൺട്രോൾ കൂട്ടുക അതാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് മെർജർ വിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് മെർജർ വിത്ത് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പിറ്റേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ തൊട്ട അടുത്തുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോമ്പിറ്റേറ്ററായിട്ട് അതായത് വൺ കമ്പനി ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദി അനദർ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി മറ്റേ കമ്പനീനെ ട
വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ബിസിനസ് ടെക്നോളജി ഓർ മാർക്കറ്റ് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചോ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിൽ ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സപ്ലയറെ പണിയോ ബയറെ പണിയോ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രിക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സും ടെക്നോളജിയും പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും സെയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കോൺസെൻട്രിക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ കോൺസെൻട്രിക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ന്യൂ ബിസിനസ് ആർ ആഡഡ് ദാറ്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ത്രൂ പ്രോസസ്സ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രോസസ്സും ടെക്നോളജിയും മാർക്കറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വേറൊരു ബിസിനസ്സും തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഈ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പിൻ ഓഫ് ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഇവിടെ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പിൻ ഓഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്താൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സും ടെക്നോളജിയും വെച്ച് തന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എക്സ് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വേസ്റ്റ് അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് സെയിൽ ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിൽ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പിൻ ഓഫ് ചെയ്യും ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് പിന്നെ ദർ ഇസ് എ ഇൻ ദിസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ദർ ഇസ് എ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് സൈനർജി സൈനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ട് പ്രോസസ്സ് തമ്മിൽ ഇപ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്ത് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് നമുക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ വേസ്റ്റും നമുക്ക് എടുത്ത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം ഏ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് അതാണ് ദർ ഇസ് എ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് സൈനർജി അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഈ ഇതും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രിക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് കോൺസെൻട്രിക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദി വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ലിംഗേജസ് ദാറ്റ് ആസ് ദ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡും കോൺസെൻട്രിക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റും ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സും ന്യൂ ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള ലിങ്കേജ് നേച്ചറിൻ്റെ ലിങ്കേജ് അതായത് ബന്ധത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്ററിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ റിലേറ്റ് ആയത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സപ്ലയറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സപ്ലയറോ ബയറോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ തന്നെ കരിമ്പ് കൃഷിയും തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതാണ് അവിടെ ഉള്ള ബന്ധം പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വേസ്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ന്യൂ ബിസിനസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സും പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യത്യസ്തമാണ് അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്ലോമറി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കോൺഗ്ലോമറി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ബന്ധം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത പുതിയൊരു ബിസിനസ് അടുത്ത് തുടങ്ങാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കരിമ്പ് ജ്യൂസിൻ്റെ പീഡിയാണ് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ പീഡിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബന്ധമില്ല അതാണ് കോൺഗ്ലോമറി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കോൺഗ്ലോമറി എന്ന് പറയുമ്പം അൺറിലേറ്റഡ് അൺറിലേറ്റഡ് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇൻ കോൺഗ്ലോമറി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് ലിങ്കേജസ് എക്സിസ് ഒരു ലിങ്കേജും ഒരു ബന്ധവും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിൽ ഇ
merge yum combine yum two organizations are merge uh, operating in same industry but at different levels of the uh, distribution production process and distribution adayithu parayna endha nu cheyinal nerthe vertical integrated diversification aanu adayithu karimbu juice nadathiya aal enna karimbu krishi thodangunu ivada merger aanu varunnu adayithu karimbu juice undakkuna aalum karimbu krishi nadathuna aalum thammil merge cheyyaan rendu aalum kodi oru business aayittu pravartikkan nokkana adaanu vertical merger appo vertical merger two or more organization are merge combined that are operating in same industry same aitla industry enna endu karimbu aitu bandhapetta industry la but operating in a different level pashe rendu level la work cheynaaraanu onnu supplier aanu onnu ee book naalaanu adaanu vyathasam rendu operating in a different production process and distribution channels rendu dile nikkunnu aanu appo idil ipo example varanengil if company is taking uh, taking over the uh, producer or supplier of raw material adayidu karimbu juice vikkunna oru aal karimbu juice vikkunna oru aal karimbu krishi nadathunna oru aalu aitu merge cheyyaanu acquire cheyyaanengil അതിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ പുതിയത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലവിലുള്ളതുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും വെർട്ടിക്കൽ മെർജറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദി കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദി ബയർ ഫേം ദെൻ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബാക്ക്വേഡ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ബയ ബാക്ക്വേഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ബയറെ എടുത്ത് മെർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ആ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് കരിമ്പ് കൃഷിയുമായിട്ട് ഉള്ള വെക്കുമ്പോൾ അത് ബാക്ക്വേഡ് ഇന്റിഗ്രേഷനും കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളായിട്ട് മെർജർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോർവേഡ് ഇന്റിഗ്രേഷനും ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദി സ്ട്രാറ്റ് ഈ ഒരു ഇതിൽ വെർട്ടിക്കൽ മെർജർ ഹെൽപ്പ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബൈ പുട്ടിങ് by putting the restriction of the supply of raw material to the uh, supply of input to the others appo ee karimbu juice karimbu krishi nadathuna aalu oru vaadu karimbu juice nadathunorki supply cheyunnundaa appo ivaru nammal merge cheyidittu ee karimbu juice ella cheyna aalu parayane ningal njangalku maatram supply cheyidha madhi baaki ullarkum kodukkande angane oru competitive advantage ivarku undaa engane by restricting the supply of input to other payers baaki ullarkku onnum kodukkade ivare enna mottham cheyana kaarana ivare enna aanu endu cheynadhu karimbu ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നത് വരെയാണ് അതിനെ കൊണ്ട് കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പുറത്ത് ഓർ പ്രൊവൈഡിങ് ദി ഇൻപുട്ട് അറ്റ് ഹയർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വില കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വില കുറച്ച് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വില കുറഞ്ഞ് വിൽക്കാനും പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കും അപ്പം ആ വഴിയിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെർജറാണ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെർജറും ഹൊറിസോണ്ടൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് ടാറ്റ ജാഗർ എടുത്തതാണ് മൊത്തമായിട്ട് അക്വയർ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഐഡിയ ഓഡഫോൺ ലയന മെർജിങ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പനിയും ഉണ്ട് അത് മെർജിങ് ആണ് മറ്റേത് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി മറ്റേ കമ്പനീനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കമ്പനീനെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെർജറിൽ ഫേം എന്താ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫേം എൻഗേജ് ഇൻ ദി സെയിം ഇൻഡസ്ട്രി ഒരേ ഫേമിലുള്ള ഒരേ ഫേം തന്നെ ഫേം എൻഗേജിങ് ഇൻ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രി സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്ററുമായിട്ട് തന്നെ മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫേം ഐഡിയ വോഡാഫോണുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്ത പോലെ അത് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെർജർ വിത്ത് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ കോമ്പറ്റേറ്റർ തന്നെ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് ഐഡിയ വോഡോഫോണായിട്ട് ചെയ്ത മാതിരി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസി എന്താ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെർജർ ഇസ് ടു അച്ചീവ് ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക വലിയ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ഐഡിയക്ക് ഇപ്പം ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സും വോഡാഫോണിന് മുപ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്യുമ്പം അത് അറുപത് ലക്ഷമായി അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ചീവ് ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൈഡനിങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പല പല പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കാരണം രണ്ട് മെർജർ ഉണ്ട് രണ്ടാൾക്കും ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇവർ മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഗെറ്റിംഗ് റിഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ
മെർജർ പറയുമ്പോൾ ടു ഓർ മോർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ മെർജ് ചെയ്യാണ് ഇൻ സം അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ സം വേ ഓർ അതർ ത്രൂ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ പ്രോസസ് ടെക്നോളജി ഓർ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഒരു ഫേമ് മറ്റേ ഫേമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫേമിന് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ തന്നെ രണ്ട് ഫേമിന് വിൽക്കാനുള്ള ഇത് കിട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കരിമ്പ് ജ്യൂസിൻ്റെ ആളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ആളുണ്ട് ഈ കരിമ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് കഴിയാണ് മറ്റേത് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെ പുതിയത് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടാനും മറ്റേത് രണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാണ് കരിമ്പ് ജ്യൂസും അത് വേസ്റ്റ് വെക്കുന്ന ആൾ ഇവർ രണ്ടാളും ഒന്നിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ സം വേ ഓർ അതർ ത്രൂ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ടെക്നോളജി ഓർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഇവർ ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയും കോ ജനറിക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രിക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നത് കോ ജനറിക് മെർജർ അടുത്ത് കോൺഗ്ലോമറേ ഡൈവേഴ്സ് മെർജറാണ് കോൺഗ്ലോമറേ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ് തുടങ്ങലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺ ഇവിടെ കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് മെർജർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു ഒരു കാർ വിൽക്കുന്ന കമ്പനി ഒരു പാൽ വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് മെർജ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് മെർജർ ഇൻ ദിസ് മെർജർ ദർ ആർ നോ കണക്ഷൻ ന്യൂ ഫോ ടു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ അൺറിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ ലിങ്കേജസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റ് ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സും ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവർ കോംപ്ലമെൻ്റായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസ് ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് വരുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസ് ചെറിയ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പനി അവരവരുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിലിപ്പോൾ വേറെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജിയും എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയും കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഇതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പല തരത്തിലുണ്ട് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലുണ്ട് അതിൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡും വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് കോൺസെൻട്രിക് കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് മറ്റേതും മെർജറിലും വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോൺസെൻട്രിക്കിന് പകരം കോ ജനറിക് കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് അതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെർജറും പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജി കലൻസ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇതിൽ വരുന്ന എക്സ്പാൻഷനും കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്ന റീട്രെൻച്ച്മെൻ്റ് എന്നാണ് റീട്രെൻച്ച്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കമ്പനീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യം പരിഹരിക്കാണ് ഫോർ സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതിൽ നാഷ്ടം വരും നഷ്ടം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ആ നഷ്ടം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതിനാണ് അപ്പോൾ നഷ്ടം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്കോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിനാണ് റീട്രെൻസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോയേക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് വെൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റെഡ്യൂസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പടി പിറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ബാക്കി കുറയ്ക്കാൻ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീട്രെൻസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ അല്ലെ ദ ഫേം ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ത്രൂ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡു ഇറ്റ് ത്രൂ അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കോസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പം ഇവർ ഫസ്റ്റ് എന്ത് നോക്കും റീട്രൻസ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കും ഡയഗ്നോസ് ദി കോസ് ഓഫ് ഏരിയ ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കും ഡയഗ്നോസ് ദി കോസ് ഓഫ് ഏരിയ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഈ പ്രശ്നം
അവിടുത്തെയും അതായത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് ടേൺ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജി ആയത് ദെർ ആർ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ടേൺ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് നീഡ് ഇഫ് കമ്പനി ഹാസ് ടു സർവൈവ് ചില കണ്ടീഷനിലാണ് ടേൺ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നഷ്ടം വരുത്തുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ ടേൺ ഓൺഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നഷ്ടം വന്നാലേ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽസ് ആർ പേഴ്സിസ്റ്റൻ നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളെ റവന്യൂവിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് വരുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വരുമാനത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ചിലവ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടമാണ് നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ലോസ് വരും നഷ്ടത്തിലായി അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ കോൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പഠിച്ചെടുക്കത് മനസ്സിലാവും നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് അതായിട്ട് ലോസ് വരിക പിന്നെ അൺകോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന് കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ആരും വാങ്ങാത്ത രീതിയിൽ വരിക ഡിക്ലൈൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർസ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരിക പണ്ട് ഇപ്പോൾ സാംസങ് ഇപ്പോൾ ഫോണാണെങ്കിൽ സാംസങ് മാത്രമുള്ള നോക്കിയ മാത്രമുള്ള ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഡിക്ലൈനിങ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ ഓവർ സ്റ്റാഫിങ് ഹൈറ്റാണ് ഓവർ ഓഫ് എംപ്ലോയ് ആൻഡ് ലോ മോഡൽ എംപ്ലോയീസ് കുറച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കളിക്കുക മാറി കളിക്കുക ഓവർ സ്റ്റാഫിങ് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൊത്തം തകരാറിലാണ് ഈ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പം ഇവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരുമ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ലോസ് ലോസ് വരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഡിക്ലൈൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടേൺ ഓൺഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എലമെൻസ് ഓഫ് ടേൺ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജി ടേൺ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ എലമെൻസിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുക ടേൺ ഓൺഡിൽ ഒന്നാമത്തത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോളിൽ പറഞ്ഞ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൊത്തം തകരാറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പായി നിൽക്കുന്ന ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ആളുകളിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തും അവർ ആൾ മാറും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസിലാണെങ്കിൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അവർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് വരും അത് അവിടെ അവർക്ക് റിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടം വരുന്ന സമയത്താണ് അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ക്യൂ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയും നെഗറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ വരുന്നത് എക്സ്പെൻസ് വളരെ കൂടുതൽ ചിലവ് നല്ലോം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ചിലവുകളൊക്കെ മെല്ലെ കുറയ്ക്കും ക്യൂ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പിന്നെ അസെറ്റ് ലിക്വിഡേഷൻ ആൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഉള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത അസെറ്റ് അങ്ങനത്തെ അസെറ്റൊക്കെ വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്നും പൈസ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെറ്റർ ഇൻറ്റേണൽ കോർഡിനേഷൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സിസ്റ്റം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ തമ്മിൽ നല്ലോം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ക്യൂ പേ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി പെട്ടെന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റിയതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കും അത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ടേൺ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവെസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിവെസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ ഭാഗം വിൽക്കുക മറ്റേത് പരിഹരിക്കപ്പെടുക നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ കയറി പരിഹരിക്കപ്പെടുക ഇത് ഇത് പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവെസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അതാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡിവെസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ ഇൻവോൾവ് സെയിൽ ഓർ ദി മേജർ പൊസിഷൻ ഫോർ ദി ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് മേജർ ഡിവിഷൻ അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള ബസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മേജർ
അതാണ് പിന്നെ അടുത്ത റീസൺ ഫോർ റീട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടേൺ അറൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റീട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതും റീട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് പോലത്തെ പുറകോട്ട് പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ടേൺ അറൗണ്ട് നടത്തുന്നതും ഒരു മേജർ പോർഷൻ തന്നെ വിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ന്യൂ ബിസിനസ് ആർ ആഡഡ് ദാറ്റ് ബൂഡ് ടു ബി മിസ്മാച്ച് ആൻഡ് കെ നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി പുതിയ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ്സായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ബൂഡ് ടു ബി മിസ്മാച്ച് ഒരു മാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല മാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കെ നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനിയിൽ അത് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അതാണ് കെ നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി അതാണ് ന്യൂ ബിസിനസ് ആഡ് ന്യൂ ബിസിനസ് ആർ ആഡഡ് ദാറ്റ് പ്രൂഡ് ടു ബി മിസ്മാച്ച് പുതിയ ബിസിനസ് ആഡ് ചെയ്യും അത് പക്ഷേ മിസ്മാച്ച് ആയിട്ട് കാണിക്കും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മളത് വിൽക്കുകയോ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ പേഴ്സിസ്റ്റൻ നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദി പാർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് ക്രിയേറ്റ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോ പ്രോബ്ലം ഫോർ ഓൾ കമ്പനി ഒരു ഒരു ഇന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയി നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നഷ്ടം വരുന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട ടേൺ അറൗണ്ട് വിജയ വിജയ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് അത് ചിലപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം വിൽക്കേണ്ടി വരും അതാണ് റീസണ് അപ്പോൾ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദി ദി പാർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് ക്രിയേറ്റ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഫോർ ഹോൾ കമ്പനി ആ ഒരു പ്രത്യേക സെക്ടർ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭാ വിഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ മൊത്തം കമ്പനിക്കും അതൊരു ഫിനാൻഷ്യലി ലോസ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ റീട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഡിവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും മൂന്നാമത്തെ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ഫേം ടു കോമ്പറ്റി ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഫേമിന് ഒരിക്കലും കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഇത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വെച്ച് തോന്നൂല പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാഗം പരിഹരിക്കുക അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവും പരി ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റീട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് ടേൺ അറൗണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിയും ആവും പിന്നെ അടുത്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ നീഡ് ഡിഫ് കമ്പനി ഹാസ് ടു സർവൈവ് ബട്ട് നോട്ട് പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫണ്ട് ടെക്നോളജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ടെക്നോളജി നമ്മളും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷേ നമ്മളിൽ ഫണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ റീട്രെൻസ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ബിസിനസ് ഒഴിവാക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലി അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും പിന്നെ ബെറ്റർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ഡിവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഭാഗം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇത് റീസൺ ആണ് എൻ്റെ റീസൺ ഫോർ റീട്രെൻസ്മെൻറ്റ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഡിവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് ഏകദേശം ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റീട്രെൻസ്മെൻറ്റ് തന്നെ പുറകോട്ട് പോവുക അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ടേൺ അറൗണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ തന്നെ പരിഹരിക്കുക ഡിവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതല്ല അത് വേഗം വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ലിക്വിഡേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള ബിസിനസ് ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നഷ്ടം കൂടിക്കൂടി വരിക എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിൽക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റീട്രെൻച്ച്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ മോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ആൻഡ് അൺ അട്രാക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ലിക്വിഡേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഈ അൺ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾ അത് വിൽക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നടത്തുക അപ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അൺ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് എക്സ്ട്രീം ആണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആ ലിക്വിഡേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമും അൺ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ലിക്വിഡേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ഇത് അവസാനം ഇത് അവസാനം വരെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ലാസ്റ
കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒന്നെടുത്താൽ മറ്റേത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ബിസിനസ് എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ റീസൺ ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കോമ്പിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീൻ്റെ റീസൺ എന്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് വലിയ ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ട്രാറ്റജീസും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ എൻവിറോമെൻറ്റ് ഫേസ് വെരി സ്റ്റേബിൾ വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻവിറോമെൻറ്റ് ഇസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു എൻവിറോമെൻറ്റും ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസ് കമ്പോസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിസിനസ് ഈച്ച് ലൈസിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി റിക്വയർ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസ്പോൺസസ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ പലതരം ബിസിനസ് ഉണ്ട് അത് പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അപ്പോൾ പലതിനും പല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രൈസ് മേ സീക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ സം ഏരിയ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി കുറച്ച് ഏരിയയിലും എക്സ്പാൻഷൻ കുറച്ച് ഏരിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ റീട്രെൻസ്മെൻറ്റ് അതർ ഏരിയയിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ചില ഏരിയയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ കുറച്ച് കൂടി ഇതാക്കും റീട്രെൻസ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യം കട്ടാക്കും ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സിലബസിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്